Здравствуйте, в студии Валерия Никитина и вы смотрите программу «Тревожная кнопка». Выпуск начнем с информации о пожарах. Днем 16 декабря произошло крупное возгорание в Атяшевском районе. У 60-летнего пенсионера пожар полностью уничтожил жилой дом и сарай, в котором находился домашний скот. Площадь возгорания составила 689 квадратных метров. Погибли две коровы, два поросенка и 20 кур. Люди, к счастью, не пострадали. Причина пожара устанавливается. Снежные наледи и накаты на дорогах чаще всего становятся причинами аварий. Только за минувшие сутки в трех дорожно-транспортных происшествиях погиб один человек. Трое получили травмы. Утром 17 декабря на трассе в Торбеевском районе 29-летний водитель за рулем «Лады Весты», выполняя обгон, не успел завершить маневр и врезался в грузовик. Пострадавшую в результате аварии 56-летнюю пассажирку «Весты» госпитализировали. В 12 часов дня в Октябрьском районе 23-летний водитель автомобиля «Кеа» Превысил скорость, не справился с управлением и, выехав на встречку, столкнулся с автомобилем «Сузуки». Пострадали водители обоих машин. ДТП со смертельным исходом произошло в Краснослободске. Там под колеса автомобиля попала 83-летняя пенсионерка. Женщина переходила дорогу в непредназначенном для этого месте, хотя рядом находился пешеходный переход. Вначале на нее наехал автомобиль «Сан Йонг Мусо». Женщина упала на проезжую часть, где на нее повторный наезд совершил 49-летний водитель за рулем Митсубиси. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении жителей Республики Молдова. Мужчина обвиняется в хищении банкомата из магазина. Произошло это 21 декабря 2013 года. Около 4 часов утра 33-летний мужчина со своими сообщниками приехали в один из магазинов в Большой Елховке. План кражи был тщательно проработан. Убедившись в том, что за их действиями никто не наблюдает, они взломали замок на входной двери заранее приготовленными инструментами и проникли внутрь помещения торговой точки, где находился банкомат. Совместными усилиями они вырвали техническое устройство и вместе с креплениями вынесли его из магазина с находящимися внутри денежными средствами. Погрузив его в кузов автомобиля, злоумышленники уехали в сторону Рамадановского района. Сигнализация, установленная на банкомате, сработала моментально, и на место сразу же прибыли оперативники. В это время воры находились уже недалеко от села Петина. Используя монтировку, кувалду и гвоздодеры, они взломали корпус банкомата. Сумма похищенного оказалась немаленькая – 1 миллион 770 тысяч 800 рублей. Инструменты и разломанные части банкомата злоумышленники спрятали под железобетонным мостом – на левом берегу реки, а комплектующий блок технического устройства перенесли и выбросили на другую сторону реки, после чего скрылись с денежными средствами в неизвестном направлении. Тогда задержать злоумышленников по горячим следам не удалось. Следствие затянулось, и только в 2015 году, благодаря грамотно спланированным оперативно-розыскным мероприятиям, удалось выяснить личность одного из подозреваемых. Задержанный не раз успел поменять паспортные данные и совершить еще около 40 подобных краж в разных регионах России. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. К трем с половиной годам лишения свободы был приговорен 31-летний житель Саранска. Мужчина признан виновным в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В ходе следствия установлено, что 8 июля 2018 года осужденный, используя сеть интернет, около одного из домов по улице Никулы Ркаев в Саранске, посредством извлечения стояника, незаконно приобрел наркотическое средство «Гашиш» массой 18,18 грамма, который незаконно хранил в квартире, где проживал, для личного употребления. Спустя несколько дней у мужчины возник корыстный умысел о сбытии части наркотических средств знакомому. 16 июля 2018 года в вечернее время около одного из магазинов по улице Семашка в городе Саранск осужденный встретился с приятелем, который приобрел у него 2,36 граммов гашиша. Приговором суда осужденным назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. За хранение наркотиков 25-летний молодой человек может оказаться за решеткой. В отношении него возбуждено уголовное дело. Оперативникам поступила информация, что молодой человек незаконно хранит у себя синтетику. Проверяя полученную информацию, подозреваемого задержали на улице Победы. В куртке у него был обнаружен сверток общей массой чуть больше 1 грамма. Полицейские выяснили, что горожанин приобрел наркотическое вещество у неустановленных лиц для собственного употребления. 
Ранее он уже был судим за аналогичные преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Большое количество аварий на дорогах происходит по вине водителей, которые сели за руль под шафе. Чтобы выявить таких правонарушителей, на территории нашей республики сотрудники госавтоинспекции проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Патрули ДПС дежурили на самых оживленных перекрестках нашего города. Проверяли также водителей и в районах республики. Большинство автовладельцев понимает необходимость таких мероприятий. Ведь главное вовремя выявить нетрезвого за рулем. Однако этого мнения водитель «Жигулей» не придерживается. Инспекторы остановили его в рамках массовой проверки. Мужчина имел все признаки алкогольного опьянения, но доказывал совершенно обратное. На нетрезвого автолюбителя был составлен административный материал. 14 и 15 декабря на дорогах республики было выявлено 15 водителей в состоянии опьянения. Сразу в нескольких республиканских исправительных колониях сотрудники пенитенциарной системы предотвратили попытки доставки запрещенных предметов. Так, в исправительной колонии номер 17 при досмотре передачи от жителя Саранска для осужденного к 12 годам лишения свободы изъяли 3000 рублей. И спрятаны были они весьма ухищренно в аннотации к лекарству. А в исправительной колонии номер 10 у жительницы Рязанской области в куртке обнаружили сотовый телефон и сим-карту. Гаджет предназначался осужденному к 7 годам и семи месяцам лишения свободы. Все запрещенные предметы были изъяты. Рубрика «Внимание! Розыск» завершает сегодняшний выпуск. Республиканские стражи порядка продолжают розыск пропавшего без вести Емельянова Сергея Васильевича. В середине августа текущего года мужчина ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. На вид ему 52-55 лет, рост 185 сантиметров, худощавое телосложение, волосы седые, глаза голубые. Был одет в серую рубашку и штаны, белые туфли. Особая примета – на лопатке слева шрам 2 сантиметра. Если вы располагаете информацией о человеке на фото, сообщите по телефону 29 90 39 или 02. На сегодня это все. Больше новостей читайте на нашем сайте ntm13.ru и в официальной группе ВКонтакте. Оставайтесь на нашем канале.